கர்நாடக மாநிலத்தை போலவே தமிழகத்திற்கும் தனிக்கொடி அறிமுகம் செய்வது தொடர்பான கோரிக்கையை முதலமைச்சரின் பார்வைக்கு கொண்டு செல்வோம் என தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சில்லறை வியாபாரம் பாதிப்படைந்துள்ள நிலையில் ஆன்லைன் வர்த்தகம் செய்யும் நிறுவனங்களின் விளம்பரங்களில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடிக்கக்கூடாது என தமிழ்நாடு வணிகர் அமைப்பின் தலைவர் விக்ரமராஜா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அந்தமான் அருகே புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் அடுத்த மூன்று தினங்களுக்கு தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் கால்பந்து போட்டியை பெரும்பான்மையினருக்கு கொண்டு சேர்க்கும் விதமாக மகளிர் கால்பந்து லீக் போட்டிகள் அடுத்த மாதம் முதல் நடைபெறும் என விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ தெரிவித்துள்ளார் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் விதமாக நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு தொடங்கப்படும் என மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி தெரிவித்துள்ளார் இதற்காக மத்திய அரசின் நிர்பயா நிதியிலிருந்து நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் எனவும் கூறியுள்ளார் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் எழுபத்தி ஒன்றாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடும் வகையில் தமிழகம் முழுவதும் எழுபத்தி ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடுவதற்கான அரசாணையை வெளியிட்டது தமிழக அரசு நிலவின் தென்துருவ பகுதியில் லேண்டரை தரை இறக்குவதற்கான முயற்சி மீண்டும் தொடங்கப்படும் என்று இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் பெரிய வெங்காயத்தின் விலை நாற்பது ரூபாயிலிருந்து அறுபது ரூபாயாக திடீரென உயர்ந்துள்ளதால் மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கனமழை காரணமாக இந்த விலையேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தீவிரவாதிகளை பிடிக்க அமெரிக்க ராணுவத்தின் ஒரு அங்கமாக இருக்கும் பெல்ஜியன் மேலனாய்ஸ் எனும் வகை நாயின் பயிற்சி சாகசங்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது